ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಟ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಚೈನಾದ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಪ್ಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಆಪ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಜನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಚೀನಾ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಪ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ರಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಹತ್ತು ಆಪ್ಗಳನ್ನ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ನಿಂದ ಟಾಪ್ ಒನ್ ವರೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಒಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಪ್ಗಳ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಗಳನ್ನ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಗಳ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಆಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆದಾಯದ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಗಳ ಯೂಸರ್ ಆಪ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ನಿಂದ ಟಾಪ್ ಒನ್ ವರೆಗಿನ ಪಟ್ಟಿ ಈಗಿದೆ ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಆಪ್ ಇದೆ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೈಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೇ ಹಲೋ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಿದೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಪ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇದೀಗ ಹಲೋ ಆಪ್ ಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಪ್ ಆಗಿರುವ ಝಂಡರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಕೋಟಿ ಜನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ಆಪ್ ಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಲೈಕಿ ಆಪ್ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಲೈಕಿ ಆಪ್ ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕ್ಯಾಂ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫೈಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಪ್ ಶೇರಿಟ್ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಚೈನಾದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದೀಗ ಶೇರಿಟ್ ಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಬಿಗೋ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯುಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿದ್ರೂ ಐದು ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಆಪ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಹತ್ತು ಆಪ್ ಗಳ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೈನಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೇ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪೇನೂ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಿಯರು ನಮ್ಮ ಯೋಧರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಚೀನಾದ ಆಪ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಚೀನಿ ಆಪ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಲವರು ಇದೀಗ ಇತರ ಪರ್ಯಾಯ ಆಪ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಚೀನಿ ಆಪ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಆಪ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಝೂಮ್ ಪಬ್ಜಿ ಅಂತಹ ಆಪ್ ಗಳು ಯಾಕಿನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜ